গ্রাউন্ডনাট সয়াবিন এবং লিন্স এই পাঁচটা ক্রপ আর আরেকজন ম্যাডাম আছেন ফারহানা ম্যাডাম ওনা উনি পড়াবেন সানফ্লাওয়ার সেফ ফ্লাওয়ার এবং ক্যাস্টর এইগুলো আমি পড়াতাম আসলে আগে তো যেহেতু আটটা ক্রপ একটু বার্ডেন হয়ে যায় বেশি হয়ে যায় সেজন্য ওই তিনটা ক্রপ ওকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে ওর অন্য অংশের পাশাপাশি একটু করিয়ে দিবে আর কি আমি ওকে সব দিয়ে দিয়েছি আর কি ম্যাডাম কে ইনশাল্লাহ ম্যাডাম তোমাদের সাথে যোগাযোগ ম্যাডামের সাথে নিশ্চয়ই যোগাযোগ হচ্ছে বা ক্লাস হচ্ছে তোমাদের সে ইনশাল্লাহ ওইটা করাবে আর কি তো তোমরা যদি বুঝতে না পারো বা শুনতে না পাও কাইন্ডলি আমাকে এই যে তোমরা নিজের আনমিউট করে আমাকে জিজ্ঞাসা করো তো আমাদের দেশের ক্ষেত্রে যে আমরা যে এডিবল অয়েল যেটাকে বলি বা আমরা যেটা খেয়ে থাকি খাবার তেল সেটা মেনলি মাস্টার্ড এবং সিসামে সিসামে মানে হলো তিল সরিষা এবং তিলের তেলটাই মূলত বাংলাদেশে কনজামশন হিসেবে বলা হয় মানে আমাদের নিজস্ব উৎপাদন থেকে আর কি সয়াবিন তেল তো আমরা উৎপাদন করতে পারি না সেই জন্য এটাই মেইন আমাদের তো আমাদের যে চাহিদা আছে সারা বাংলাদেশে যত তেলের খাবার তেলের চাহিদা তার মাত্র তেত্রিশ ভাগ আমরা মানে নিজেদের প্রোডাকশন থেকে মেট আপ করতে পারি বিশেষ করে মাস্টার্ড এবং আসলে সিসাম এটা আর সাতচল্লিশ ভাগই হচ্ছে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় যেমন সয়াবিন তেল বা পাম অয়েল বলো অথবা অলিভ অয়েল বলো সানফ্লাওয়ার অয়েল এগুলা বাইরে থেকে আমদানি করতে হয় দেখো অনেক সিক্সটি আর সেটার পরিমাণটা হলো প্রায় প্রায় দুই মিলিয়ন টন মানে ওয়ান পয়েন্ট নাইন মিলিয়ন টনস অফ এডিবল অয়েল প্রতি বছর অনেক তেল আমদানি করতে হয় কি খাওয়ার জন্য তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখো যদি আমরা দেখি যে কোন ফসলটা তেল উৎপাদনকারী ফসল বাট এখানে তেল উৎপাদন না এখানে ওভারঅল বীজের উৎপাদনটা মেইন করা হচ্ছে যে এক নম্বরে আছে রেপসিড এবং মাস্টার্ড মাস্টার্ড এবং রেপসিড এটা কিন্তু একই জিনিস সরিষা হ্যাঁ বাংলায় বলে সরিষা কিন্তু দুইটার মধ্যে একটু তফাত আছে সেটা আমরা একটু পরে বলছি যে কোনটাকে মাস্টার্ড বলে আর কোনটাকে রেপসিড বলে তো এটা তোমাদেরকে ভাইবার সময় অনেক সময় জিজ্ঞাসা করা বেড়াতে এটার পার্থক্যটা কোথায় তোমরা কি বলতে পারবে আনমিউট করে বলতে পারো চাইলে আমি একটু ইন্টারাকশন হোক আর কি চাচ্ছি কারো জানা নাই না ঠিক আছে পরে আমরা বলছি তাহলে তাহলে এটা হলো সবচেয়ে বেশি এলাকাতে চাষ করা হয় এবং এর প্রোডাকশন সবচেয়ে বেশি তিন লক্ষ উনষাট হাজার চারশো বাউন্ন মেট্রিক টন প্রোডাকশন হয় এই যে সরিষার বীজ আর কি আর সয়াবিন আছে সেকেন্ড পজিশনে যদিও কিন্তু এটা আসলে বীজের জন্য ঠিক না তেলের জন্য ঠিক না এটা বীজের জন্য বীজ থেকে বিভিন্ন ধরনের পোলট্রি ফিড আসলে এটা তৈরি করার জন্য আমাদের দেশে সয়াবিনের ইয়া করা হয় কিন্তু যদিও রিসেন্টলি একটা কোম্পানি তারা বিদেশ থেকে একটা যে টেকনোলজির মাধ্যমে সয়াবিনের তেল এক্সট্রাক করা হয় সেই টেকনোলজিটা ওনরা আসলে মনে হয় কিনে নিয়েছে তারা হয়তো শুরু করে দিয়েছে আমাদের দেশে তো এটা ভবিষ্যতে আমরা আরো ভালো ভালো জানতে পারবো এদের কাছ থেকে তাছাড়া গ্রাউন্ডনাট লিনসেট সিসামে এই ধরনের এবং আদার সানফ্লার সাপ্লার এগুলো কোনো কোনো এলাকাতে তোমার চাষ হয় আর কি কিছুটা হলে এটা প্রোডাকশন হচ্ছে আর আমরা যদি অন্য দিকে চিন্তা করি যে কনজামশনটা কোনটার বেশি সারা ওয়ার্ল্ড এর কনটেক্সটে একটু খেয়াল করে দেখো পাম অয়েল কিন্তু সবচেয়ে বেশি খাওয়া হয় আর সারা ওয়ার্ল্ড কনটেক্সটে প্রায় তিয়াত্তর মিলিয়ন টন পাম অয়েল বছরে এটা কনজামশন হয় সেকেন্ড পজিশনে আসছে সয়াবিন অয়েল এইগুলো মূলত আসলে দরিদ্র দেশ যেগুলো আছে এশিয়ান কান্ট্রি আফ্রিকান কান্ট্রি যাদের ওই দামি তেল কেনার সামর্থ্য কম তারাই সাধারণত এই তেলগুলো কনজামশন করে থাকে এই জন্য গরিব মানুষ তো সারা বিশ্বে বেশি বুঝে না সেই জন্য এদের কনজামশন এই জন্য বেশি আর যারা যারা ধনী তারা কিন্তু এই তেলগুলো কনজিউম করে না আমিও জাপানে দেখে আসছি যে ওরা কিন্তু সয়াবিন তেল কখনোই হয়ই না ওদের এখানে এবং খায়ও না তারা তাদের ওখানে ওই মাস্টার্ড যেটা মাস্টার্ড মানে ওরা কেনলা বলে কেনলাও এক ধরনের মাস্টার্ড কিন্তু ওইটার মাস্টার্ড এর যে প্রবলেমটা বিদেশিরা বলে বিশেষ করে আমেরিকানরা যে ইরুসিক এসিড নামে একটা কেমিক্যাল থাকে সেই ইরুসিক এসিড এর কারণে এটা অনেক সময় বলে হার্টের প্রবলেম হয় তো ওটা হলো কাঁচা যদি খায় তোমরা যদি বেশি করে সরিষার তেল ওই কাঁচা ভর্তা ভর্তা ভর্তাতে দিয়ে কালো ভর্তা করো ডিম ভর্তা ইত্যাদি ইত্যাদি সেক্ষেত্রে একটু প্রবলেম কিন্তু সরিষার তেলটা যখন যখন আসলে রান্না করা হয় জিপতে হয় তখন সেই ইরুসিক এসিড টা ক্ষতিকর প্রভাব থাকে না তো সেই জন্য মানে আসলে আমাদের দেশে তো অনেক আগে থেকেই তেলটা ব্যবহার হয়ে আসছে ক্ষতি আসলে পাওয়া যায়নি কিন্তু আমেরিকাতে ওরা আসলে ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স জড়িত ওরা সরিষার তেল এটা ব্যান করে দিয়েছে 
ওরা কিন্তু আবার প্রচুর পরিমাণ সয়াবিন তেল উৎপাদন করে কিন্তু নিজেরা খায় না সেটাকে অন্য দেশে এক্সপোর্ট করে দেয় আমাদের মতো দেশে আর সরিষার তেল যেটা আর একটা ক্যানোলা বলে ক্যানোলা অয়েল সেটাও মাস্টার সেই জন্য ওই ওইটাও এক ধরনের সরিষার তেল কিন্তু ওইটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুব চলে আর কি ধনী দেশ গুলো তো ওরা ক্যানোলার অয়েল ক্যানোলা অয়েল তাছাড়া সানফ্লাওয়ার সানফ্লাওয়ার কোকোনাট অয়েল অলিভ অয়েল এগুলো তো চলেই সারা ওয়ার্ল্ডে এটা কনজিউম করে কিন্তু পরিমাণে অনেক কম দাম বেশি যেহেতু আর একটা ফসলের নাম মনে রাখবো একটু কষ্ট করে একটু মাথায় রেখো এখন তো খাতা কাক কলম আছে কিনা সাথে জানি না পেরিলা পেরিলাও একটা খুব দামি একটা তেল পেরিলা একটা মানে একটা গাছ তো অয়েল ক্রপ আর কি এটা একদম ফসল পেরিলা অয়েল প্রডিউসিং ক্রপ এটা বাংলাদেশে কিছুটা কাজ হয়েছে আমি কিছু এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেছি ঢাকাতে আমার এক বন্ধু সেটার উপর পিএইচডি করেছে কাজ করেছে তো এটা এখন বিশ্বের সবচেয়ে দামি তেল হিসেবে কাউন্ট করা হয় এবং সবচেয়ে ভালো তেল আর কি শরীর হিসেবে অলিভ অয়েলের চেয়েও ভালো পিই আর আই এল এল এ পেরিলা এটা মনে রাখে একটু পরে তোমাদের সাথে সামনাসামনি দেখা হলে বা কথা বলার সুযোগ হলে এগুলো আবার তুমি ডিটেলস বলবো তো যাই হোক আমরা শুরু করতেছি মাস্টার্ড যেহেতু পাঁচটা ক্রপের প্রোডাকশন টেকনোলজি পড়াবো ইনশাল্লাহ তো প্রথমে আমরা আসি মাস্টার্ড নিয়ে কথা বলি আর তোমাদের আমি একটা গুগল ফর্ম করেছি সেটা ওই যে ক্লাস শেষে আমি তোমাদেরকে চ্যাট বক্সে দিয়ে দেবো তোমরা ওই তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে এটা ফিল আপ করে সেন্ড বাটনে ক্লিক করে দিও আমার এখানে চলে আসবে অ্যাটেন্ডেন্সটা আচ্ছা তো মাস্টার্ড এবং রেফসিট এখন একটু খেয়াল করো যে মাস্টার্ড কোনটাকে বলি আর রেফসিট কোনটাকে বলি দেখো মাস্টার্ড হলো ব্রাসিকা জুনসিয়া স্পেসিস এটা মনে রাখো একটু আর রেফসিট হলো ব্রাসিকা ক্যাম্পেস্ট্রিস এবং ব্রাসিকা ন্যাপাস এই দুইটা স্পেসিস এর স্পেসিস গুলোকে এই ধরনের এই স্পেসিস এর ফসল গুলোকে বা ক্রপ গুলোকে রেফসিট বলে আর জুনসিয়া যেটা সেটা মাস্টার্ড বলে আর বাংলায় সবই সরিষা তো আগেই বলা হয়েছে যে সরিষার কথা ওটা ওয়ার্ল্ড এর প্রথমে ছিল পাম অয়েল তারপরে সয়াবিন এবং তিন নাম্বারে ছিল মাস্টার্ড এটার যদি আমরা গুরুত্ব বলি এরিয়া এরিয়া প্রোডাকশন যদি বলি সারা ওয়ার্ল্ড এর কন্টেক্সটে আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা তো টপ মোস্ট পজিশনে আছে এবং অনেক জায়গাতেই এটা চাষ করা হয় বাংলাদেশের মোটামুটি সব জায়গাতেই হয়তো বা কোস্টাল লবণাক্ত এলাকা ছাড়া মোটামুটি বাংলাদেশে সব জায়গাতে এটা চাষ করা হয় আর এটার গুরুত্বটা বা ইম্পর্টেন্স বা ব্যবহারটা হলো যে আমাদের দেশে তো এক নাম্বারে আছে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা সেটা হলো তেল অনেক বেশি থাকে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট তেল থাকে বাট যদিও তেত্রিশ পার্সেন্ট এক্সট্রাক্ট করা যায় বাকি তেল গুলো কই যায় তোমরা জানো মাস্টার ওয়েল কেক তৈরি হয় সেই ওয়েল কেক এর মধ্যে চলে যায় এবং যদিও সেই ওয়েল কেকটা আমরা খাই না কিন্তু এটা জমির উর্বরতা রক্ষার্থে বা ক্যাটেল ফিড হিসেবে কিন্তু অনেক ব্যবহার করা হয় গরুর খাবার হিসেবে তাছাড়া মাস্টার্ড সিডে কিন্তু বিশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট প্রোটিনও থাকে আর এই বিষটা তো তোমার শুধু তেল না এটাকে মশলা হিসেবে ইউজ করে তোমরা জানো যে বিভিন্ন ধরনের সবজি রান্নাতে বা তরকারি রান্নাতে ইলিশ বলে না ইলিশ সর্ষে ইলিশ ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে আচার তৈরিতে এগুলো কিন্তু ব্যবহার করা যায় সরিষা আর পাতা তো সবজি হিসেবে তোমরা খেয়ে থাকো খাও অয়েল কেকটা ওই যেটা বললাম ক্যাটেলের খাবার বা ফিস ফিড হিসেবে ইউজ করা হয় আর যে গাছটা আছে সেই গাছটাকে ফুয়েল হিসেবে ইউজ করে গ্রামের মানুষ শুকিয়ে গেলে গাছটা এই কয়েকটা ভ্যারাইটি তোমরা যদি পারো আর একটু আপডেট করে নিও এটা সম্ভবত একুশ সাল পর্যন্ত আপডেটেড আছে তো বাইশ তেইশের আমার আর আপডেট করা হয়নি যদি এর মধ্যে নতুন ভ্যারাইটি রিলিজ করে থাকে বিএআরআই থেকে বা বিনা থেকে অথবা এস এ বা অন্য কোন অর্গানাইজেশন হতে পারে যেমন বিএইউ থেকে এক সময় সরিষা ছিল একটা অনেক আগে তারপরে তোমার বাড়িত বাড়িত মেনলি করে বিআরআই বিনা থেকে ডেভেলপ করা হয় তারপরে শেরে বাংলা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি থেকেও করে ওরা করেছে দুইটা শেরে বাংলা এস এ ইউ সরিষা এক এস এউ সরিষা দুই তো এর মধ্যে দেখো রেপ সিড হচ্ছে এই মোটামুটি এদিকে বাম পাশে আছে অনেকগুলো বারোটা তারপরে আরো ছয়টা আঠারোটা ভ্যারাইটি আর মাস্টার্ড এর আছে হলো যেটা ব্রাসিকা জুন সে স্পেসিস সাতটার মতো তো এর মধ্যে মজার বিষয় হলো যেটা তোমাদের বললাম না যে ক্যানোলা টাইপ বা ক্যানোলা অয়েল বিদেশে সরিষার তেল যেটা ক্যানোলা বলে ওরা বাংলাদেশেও কিন্তু এখন এই ক্যানোলা টাইপ সরিষার ভ্যারাইটি কিন্তু ডেভেলপ করে ফেলছে ওই এটা আসলে কানাডিয়ান একটা ভ্যারাইটি সেজন্য ক্যানোলা 
তো বাংলাদেশি যে ভ্যারাইটিটা এটাকে বেনোলাও বলা হয় ওই ওই নামের সাথে মিল রেখে এটার মূল নামটা হলো বাড়ি সরিষা আঠারো এটা খেয়াল রেখো আর কি এটাতে ইরুসিক এসিড এক পার্সেন্টের মতো নর্মালি ইরুসিক এসিড থাকে বিশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট সরিষাতে যদিও এটা মানে কাঁচা খেলে একটু ক্ষতি শরীরের জন্য রান্না করে খেলে ক্ষতিটা নাই তো আর বাড়ি সরিষা আঠারো যেটা সেটাতে একেবারে একেবারেই যেহেতু কম তো এটা খুব ভালো আর কি শরীরের জন্য তবে মজার বিষয় হলো এই বাড়ি সরিষা আঠারোতে ঝাঁজ কিন্তু অনেক কম নর্মালি সরিষার তেলের যেই মোটামুটি একটা ঝাঁজ থাকে সেটা এটাতে অনেকটা কম থাকে এখন যদি সরিষা তুমি চাষ করতে চাও তাহলে ধরো তোমার হাতে বীজ আছে হ্যাঁ বীজ তোমাকে দেওয়া হলো তুমি এখন চাষ করবে তো কি ধরনের মাটি তুমি পছন্দ করবে বা কি ধরনের মাটিতে তুমি চাষ করবে সেই সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে রাখো বেসিক্যালি বেশিরভাগ ফসলের জন্য কিন্তু লুমি সয়েল টাই বেস্ট বা বেস্ট এটাও ব্যতিক্রম না সরিষার জন্য তোমার ওই লুমি সয়েল অথবা সিল্ড লুম স্যান্ডি লুম এগুলা ভালো তবে লুমি সয়েলটা হলো বেস্ট আর হেভি সয়েলে করা ঠিক না যদি করতে চাও তাহলে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে ওয়াটার লকড কন্ডিশন যেন তৈরি না হয় এটাকে ড্রেন আউট করে ফেলার সুযোগ থাকতে হবে আর একটু উঁচু জমি হলে ভালো নিচু জমিতে যদিও তোমার সরিষাটা নভেম্বর মাসের দিকে লাগানো হয় তো তো নিচু জমিতে তখন তো বৃষ্টি থাকে না বাংলাদেশে করা যেতে পারে তবে একটু উঁচু হলে বেটার সব দিক থেকে সেফ আর মাটির পিএইচ তো তোমরা জানো বেশিরভাগ ফসলের যেমন নিউট্রাল পিএইচ ভালো এটারও তাই আর ক্লাইমেটিক রিকোয়ারমেন্টটা তোমরা জানো যে এখন শীতকাল এই সময় কিন্তু সরিষা মাঠে দেখবা অনেক সুন্দর ছবি টুবি তোলা হয় ফটোগ্রাফিক সিনারিও থাকে ফটো সেশন করে তো সেই জন্য বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা শীতকালীন ফসল আর কি এটা ট্রপিক্যাল হয় আবার টেম্পারেচার জন্য হয় তবে ফুল টেম্পারেচার এটা পছন্দ করে লেস দেন পঁচিশ টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শুকনো আবহাওয়া ড্রাই ক্লিয়ার ওয়েদার পছন্দ করে এবং এই সময় যেন সয়েল ময়েশ্চারটাও কিছুটা থাকতে হবে একেবারে শুকনো জমি হলে হবে না আকাশ পরিষ্কার আবার মাটিতে কিছুটা হলেও ময়েশ্চার থাকাটা বেটার অনেক সময় সেই জন্য ইরিগেশন দেওয়া লাগে আর কি বেশি শুকনো হলে কারণ আমাদের দেশে তো ডিসেম্বর জানুয়ারি নভেম্বর এই সব বৃষ্টি হয় না বললেই চল এই জন্য পানি দিতে হয় আর ড্রাউট সহ্য করতে পারে না যদি জমিতে একেবারেই পানি না থাকে খরা চলে আসে তখন দিতে হয় আর কি বাংলাদেশের অভিক্রম হিসেবে আমরা করে থাকি কারণ যদি হাই টেম্পারেচার হয় বেশি বেড়ে যায় গ্রোয়িং সিজনে বা ড্রাউট কন্ডিশন তৈরি হয় তাহলে ওই যে সরিষার বীজ ছোট হয়ে যায় বীজ ছোট হয়ে যাওয়া মানে তেলের পরিমাণ অনেক কমে যায় আর আচ্ছা যেটা অলরেডি বলে ফেলেছি সোয়িং টাইমটা হবে হলো অক্টোবর শেষের থেকে নভেম্বর মাস এবং তবে উত্তরবঙ্গের দিকে যেহেতু শীত বেশি হয় সেই জন্য ওইখানে তাড়াতাড়ি সুইং করা যায় যদি তোমার জমি ফাঁকা থাকে আর সরিষার বীজ অনেক ছোট সিড রেটের কথা যদি বলি এটা মাত্র সাত থেকে নয় কেজি বীজ হলে যথেষ্ট প্রতি হেক্টর জমিতে আর কিভাবে লাগাতে হয় আমার ধারণা তোমরা অলরেডি সুইং করে গেছো তাই না প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে করেছো না সুইং এবার সরিষা কৃষকরা ব্রডকাস্টিং টাই পছন্দ করে কারণ এটা লেবার খরচ কম তো জাস্ট ছিটিয়ে দেয় আর কি হয়ে যায় তবে লাইন সুইং করলে ভালো ফলনটা একটু বাড়ে প্রপারলি গ্রোথ গুলো ভালো হয় ওদের পর্যাপ্ত স্পেস থাকার কারণে আর সুইং ডেপ এটা তোমার ফার্স্ট ইয়ারে পরে আসছে যে কোনো বীজের সাইজের থেকে তার দুই আড়াই গুণ গভীরে বীজ প্রকল্প করতে হয় সেই জন্য এটা আসলে দুই থেকে আড়াই সেন্টিমিটার হবে না একটু তোমরা কারেকশন করে নাও এটা এক সেন্টিমিটারের মতো গভীর হবে কারণ সয়াবিনের বীজ খুবই হ্যাঁ সরিষার বীজ খুবই ছোট এটা দুই আড়াই সেন্টিমিটার হবে না তোমরা একটু ঠিক করে নিও কি করে এটা আর কম হবে আমার টাইপিং মিস্টেক হয়েছে এখন আর ফার্টিলাইজার ডোজ এখন তোমরা যেহেতু স্টুডেন্ট তোমাদের তো আসলে এটা মনে রাখতে হবে আমার মনে না রাখতে চলবে আর ভবিষ্যতে যখন চাকরি করবা তখন ভুলে গেলেও সমস্যা নেই কারণ তখন তোমার হাতে নোট থাকবে বা বুকলেট থাকবে দেখে দেখে হিসাব করে তুমি জমিতে এক্সাক্ট সার পরিমাণ ইউজ করতে পারবে এখন যেহেতু ছাত্র তোমরা পরীক্ষা দিতে হয় পরীক্ষা লিখতে হয় সেই জন্য এই ডোজটা মোটামুটি একটু ধারণার মধ্যে রাখবা যেমন ইউরিয়া এক্ষেত্রে আড়াইশো থেকে তিনশো কেজি মানে তুমি যদি দুইশো আশি কেজি লেখো অসুবিধা নেই দুইশো চল্লিশ কেজি লিখলো আমরা কিছু মনে করবো না আমরা ধরে নেব তোমার জমির উর্বরতা কম ছিল আর তিনশো দশ কেজি লিখলেও হয়তো মনে করবো না কিছু কিন্তু তিরিশ কেজি লিখো না বা পঁচিশ কেজি লিখো না তাইলে হবে তো এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে যে কোন ফসল 
আর ফসল টু ফসল তো ভ্যারি করে তোমার ফার্টিলাইজার ফার্টিলাইজার এর কিছু প্রিন্সিপাল মনে হয় করে ফেলেছো অলরেডি পরে আসছে আমার ঠিক জানা নাই তোমরা করে ফেলছো কিনা তোমাদের এই নতুন সি কোর্স কারিকুলার অলরেডি আমার ঠিক মনে আসছে না পড়ার কথা এই সেমিস্টারে হওয়ার কথা ফার্টিলাইজার ম্যানেজমেন্ট অর্গানিক ফার্টিলাইজ ম্যানেজমেন্ট তো ওইখানে দেখবা যে বিভিন্ন ফসল টু ফসল ভ্যারি করে লিগোমিনোসিন ফ্যামিলির ফসল নিলে 250 কেজি 300 কেজি থাকতো না তখন কিন্তু ঠিকই 25 কেজি তে নেমে আসতো তো এটা একটু খেয়াল রাখবা তো মনে রাখতে হবে যেটা যে মেথডটা আর কি ফার্টিলাইজারটা অ্যাপ্লিকেশন করার ক্ষেত্রে তোমার ইউরিয়া সার সাধারণত একবারে দেওয়া হয় না প্রথমে অর্ধেক পরিমাণ ইউরিয়া আর অন্যান্য ফার্টিলাইজার গুলো সব ওই যেদিন জমি টমি চাষ করা শেষ হয়ে যাবে বীজ বপন করবা তখন জমিতে সার গুলো দিয়ে দিবা তারপরে 20 25 দিন 30 দিন পরে যখন ওই সিডলিং গজায় যাবে 20 30 দিন বয়স হয়ে যাবে চারার তখন ওই যে অনেকে দেখবা যে শাক খায় সরিষা শাক কিছু শাক উঠিয়ে ফেলবে পাতলা পাতলা করে দিবে তারপরে ওই যে এই যে বাকি ইউরিয়া থাকলো সেই ইউরিয়াটা ওই সময় अप्लाई করে দিলে হলো এইটা আসলে মেথডটা একটু খেয়াল রাখতে হবে তাহলে শব্দ হচ্ছে মানে কারো একটু তোমরা দেখো তো অফ করে দিও তোমার যার শব্দ হচ্ছে আচ্ছা ইরিগেশন ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এখানে তোমার যেহেতু শীতকালে হয় বৃষ্টি হয় না তো সুতরাং একটা মাটি যদি শুকনো থাকে অবশ্যই পানি দিতে হবে তাহলে হলো ওই যে ড্রাউট কন্ডিশন তৈরি হলে কিন্তু বীজ ছোট থাকবে তো এটা ওই ডিএই মানে হলো ডেজ আফটার ইমার্জেন্স হ্যাঁ মানে ও চারা গজানো 20 25 দিন পরে তারপরে হলো পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন দিন পরে এবং পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর দিন পরে এই দুইবার বা তিনবার এটা ক্রিটিক্যাল স্টেজ বলা হয় এই সময় আসলে পানি রাখতে হবে জমিতে মানে পানির সাপ্লাই তোমাকে দিতে হবে সুতরাং যেভাবেই পারো ইরিগেশন ওয়াটার কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হবে ফ্লাড ইরিগেশন তো দেওয়া হয় খুব কম স্প্রিংলার অথবা হালকা ফ্লাড দেওয়া যায় কি এবং পাশাপাশি যদি কোনো কারণে বৃষ্টি টিষ্টি হয়ে যায় ডিসেম্বর মাসে আমাদের দেশে তো অনেক সময় হয় যদি মাটিতে যেন ওই পানিটা জমে না থাকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে ডেইন আউট করে ফেলতে হবে এই ইরিগেশন বা ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এইটুকু একটা হলো পানি দিতে হবে সুখটা যদি যেহেতু এবং সেটা ওই যে তিনটা পর্যায়ে গিয়ে তিনবার আর হচ্ছে যদি ইয়া না থাকে পানি একেবারেই বেশি হয়ে যায় বৃষ্টি হয় তাহলে ডেইন আউট করে ফেলতে আর উইডিং থিনিং মালচিং এগুলো তো এজ ইউজুয়াল আগাছা তো অনেক বড় শত্রু আসলে গাছের সঠিক সময় আগাছা পরিষ্কার করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা না হলে আগাছা একাই কিন্তু সমস্ত মানে জমির সব ফসলকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট পোকামাকড় না হলেও চলে রোগ বালাই না হলেও চলে শুধু আগাছাই কিন্তু দর্শক দিতে পারে পুরো গাছটা পুরো ফসল একদম নষ্ট করে দিতে পারে হ্যাঁ কখনো কখনো এটা যদিও বলেছে বিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট হয় কিন্তু আগাছা যদি বেশি হয় নাইনটি পার্সেন্ট পর্যন্ত নষ্ট করে দেয় ब्रडकस्ट करो उडिंग कठिन हो जाए उडकस्टिंग समय देखा बीजे अनेक घन बीज लगाले तक अब आगाशा कि कम है कारण बीज गाँस चारा गजाय गले सरिषार ওরাই তো তখন বড় হয় কারাগারি করে খাবার খেয়ে নেয় আগাছাকে আর তখন খুব একটা পাত্তা দেয় না আরকি লাইন সুইং করলে তখন ওই ফাঁকে আগাছা থাকে ওইগুলাকে সরাতে হবে আর ওই যে থিনিং তো করাই হয় অতিরিক্ত চারা বীজ সাধারণত দিলে ওই শাক হিসেবে তুলে ফেলা হয় এটার মার্কেট ভ্যালু আছে এবং পরবর্তীতে তো ভালো সরিষা হওয়ার জন্য একটু স্পেস তৈরি করতেই হয় সেজন্য থিনিং করে ফেলা ভালো আর মালচিং মানে হলো পানি ধরে রাখা ছোট ছোট জমি পানি ধরে রাখতে গেলে এক্ষেত্রে ওই যে আমরা আর্টিফিশিয়ালি তো মালচিং করা হয় না আলুর মতো বা ওই যে ভুট্টার কাছে যেমন গোড়ায় মাটি তুলে দেয় ওরকম তো করা হয় না ক্ষেত্রে আগাছা যে ওই যে ইয়া করবে উঠাবে ওই আগাছার সময় যখন খোঁচাখুচি করবে জমিতে ওইটাই মালচিং এর কাজ করবে আরকি ওই মানে পানিটার ক্যাপিলারি টিউব দিয়ে বের হতে পারে না মশ্চারটা বের হতে পারে না থেকে যায় এটাই মালচিং বলা হয় আর এখন যদি দেখো রোগ বালাই চিন্তা করো তোমরা তো প্যাথোলজিতে বা এটোমোলজি এখানে শুধু নাম গুলো বলা হচ্ছে ইনসেক্ট থাকে এফিড জাতীয় ডিজিজ হয় লিভ লাইফ বা ডাউনি মাইল এবং ওরোবাঞ্চি নামে ধরনের প্যারাসিটিক প্লান্ট হতে পারে সেটা তোমার ওই যথার সময় ব্যবস্থা নিতে হবে এইটা কিসের ছবি বুঝতে পারতেছ দেখো তো হ্যাঁ এটা হানিবি কালটিভেশন করা হয় 
হারভেস্টিংয়ে <laughs> এটা নির্ভর করে কোন জাত চাষ করতেছো সরিষার অনেক জাত চাষ হয় তবে বাংলাদেশে এখন এটা কি জানো তোমরা বাংলাদেশে সরিষার কোন জাতটা সবচেয়ে বেশি চলে বলতে বাবা বাড়ি সরিষা চোদ্দ হ্যাঁ ভেরি গুড বাড়ি কৃষকরা সবচেয়ে পছন্দ করে আর ধানের মধ্যে কোনটা বৃধান আটাশ এবং উনত্রিশ এটা কৃষকরা মানে খুব আদর করে আর কি এই জাতগুলার তার খুব রহমত করে ইয়া করে মানে ইয়া করে রেখে দেয় তাদের কাছে আদর্শ করে এই বিধান আটাশ উনত্রিশ ধানের ক্ষেত্রে আর এই সরিষার ক্ষেত্রে বিধান সরিষা চোদ্দ এটা খুব ফেমাস আর কি আমাদের দেশে তো যাই হোক যেহেতু বলছে দিন কত দিন সময় লাগে তোমরা আরেকটা জিনিস জেনে রাখো বাড়ি সরিষা আঠারো যেটা কেনলাটাই বলেছিলাম ওটা কিন্তু অনেক দিন সময় লাগে একশো প্রায় একশো বিশ দিন সময় লাগে তো সেই জন্য কৃষকরা আসলে যদিও এটা ইরুসি সিট কম কিন্তু ওটা আসলে গ্রহণ করতে চায় না কৃষকরা শুধুমাত্র ওই বেশি দিন মাঠে রাখবে রাখা লাগে বিধায় ওই বেশি দিন মাঠে থাকলে বলতো কি প্রবলেম হতে পারে কৃষকের ক্ষেত্রে কৃষক কেন রাখতে চায় না বেশি দিন মাঠে থাকলে ওটা নিতে চায় না কেন বলতো আমাদের যখন দেখবা যে সরিষা পঁচাত্তর পার্সেন্ট সিলিকা যেটা পট বা সিলিকা হলুদ কালার হয়ে গেছে তখন মোটামুটি হার্ভেস্টিং এর সাজা সময় হয় তবে পুরোপুরি অপেক্ষা করা ঠিক হবে না যে একশো পার্সেন্ট পেকে যাক তাহলে কি হবে বা ঝরে যাবে বার্স্টে বীজগুলো মাটিতে ঝরে পড়ে যাবে এই জন্য আমরা পঁচাত্তর পার্সেন্ট পেয়া হলেই বলা হয় যেটা হার্ভেস্ট করে ফেলতে আর হার্ভেস্টিং সাধারণত কাছি দিয়ে কেটে ফেলা হয় গোড়াটা অথবা হাত দিয়ে টেনে উপরে ফেলা হয় পুরো গাছটাকে তোমরা যারা অভিজ্ঞতা আছে আমার গ্রামে দেখবো হাত দিয়ে টেনে ফেল তুলে ফেলে সরিষার গাছটাকে অথবা অনেক সময় যাবে কাছি দিয়ে কেটে ওই মাঠেই রেখে দেয় তো সেটাকে আমরা বলি পোস্ট হার্ভেস্ট প্রসেসিং কাটার পরে এখন কি করা হবে এই দেখো স্ট্যাক করে মানে জমা করে চার পাঁচ দিন মোটামুটি মাঠে রেখে দেয় থ্রেসিং করার আগে এবং এই এরপরে ওই হালকা হালকা বাড়ি দিয়ে কাঠ বা বাঁশ এগুলো দিয়ে আস্তে আস্তে করে বাড়ি দিয়ে এটা বিশ টাকা আলাদা করে ফেলা হয় অথবা অনেক সময় ধান আগে মারাই করত গরু দিয়ে বা যে মহিষ দিয়ে গ্রামে ওই এটা দিয়ে এখানে এটা দিয়েও করে কোনো কোনো এলাকায় ব্লক দিয়ে তারপরে পরিষ্কার করা হয় তারপরে সহজ কাজ যেহেতু বীজ আলাদা হলো এখন এটাকে শুকাতে হবে শুকিয়ে এবং মনে রাখবা যে সাধারণত তেল জাতীয় ফসলের বীজের ময়েশ্চার কন্টেন্ট কিন্তু ওই সিরিয়াল ক্রপের বীজের ময়েশ্চার কন্টেন্টের চেয়ে কম হয় আর স্টোরিং স্টোরিং ময়েশ্চার পার্সেন্টেজ স্টোরের ক্ষেত্রে এবং এটা আট থেকে নয় পার্সেন্ট হয় বলো তো ধানের কত পার্সেন্ট ময়েশ্চার স্টোর করতে হয় দশ থেকে বারো 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 থেকে চোদ্দ বারো বারো হয়েছে বারো এগারো বারো তেরো এর বেশি না আর ফলন হয় মানে খাতা কলমে ফলন দেড় থেকে আড়াই টন কিন্তু কৃষকরা আসলে বাস্তবে এত পায় না তারা নয়শো কেজি থেকে এক হাজার কেজি মানে এক টন বা সর্বোচ্চ বারোশো কেজি পাওয়া যায় আর কি এটা যদি খুবই আদর যত্ন করা হয় একেবারে গ্রিন হাউসে তখন হয়তো বা দুই আড়াই টন পাওয়া যেতে পারে এছাড়া কঠিন আর কি নর্মাল কন্ডিশনে কৃষকের মাঠে তো এই হলো আমাদের সরিষার ব্যাপারে কথা এরপরে আসো সিসামে ঠিক আছে এই পর্যন্ত কোয়েশ্চেন আছে কারো এতক্ষণের মধ্যে যা পড়ালাম কারো কোনো জানার আছে না স্যার আচ্ছা তাহলে আমি নেক্সট ক্রপে আসতেছি যেহেতু আমার পাঁচটা ক্রপ আমি দেখি আজকে চাইবো আড়াইটা ফসল পর্যন্ত শেষ করার জন্য আড়াইটা বা পনেরো তিনটা সিসামের বাংলা কি তিল তিল তো তোমরা দেখেছো বা খেয়েছো তাই না তিলের গাছ কি দেখেছো 
জি স্যার ভেরি গুড তিলের গাছ খুব সুন্দর তিলের গাছ আচ্ছা তিল ও আমাদের দেশে তিলের যেহেতু বলেছিলাম শুরুতে যে মাস্টার্ড এবং সিসাম এটাই মেনলি আমাদের দেশে এডিবল অয়েল হিসেবে করা হয় কালটিভেট করা হয় এবং এটাও মোটামুটি বাংলাদেশের সব জায়গাতেই চাষ করা যায় একটু উঁচু জমি দরকার হয় নিচু জমি সহ্য করতে পারে না আবার তিল কিন্তু আবার খুব সফিস্টিকেটেড ধরো তুমি যদি তিলের বীজ বপন করো বপন করার পরে ধরো ওই দিনে যদি বৃষ্টি হয় তিল তিল কিন্তু সাধারণত ফেব্রুয়ারি শেষে বা মার্চের দিকে লাগাতে হয় খরিপ ওয়ান ফসল হ্যাঁ তাহলে ভালো হয় আর কি কিন্তু ওই মার্চ মাসে আবার অনেক সময় হঠাৎ করে বৃষ্টি হয় মানে আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা থেকে বলছি মাস্টার্স এর ছাত্রদের গাইড করি তো ওদের একজনের তিলের একজন এক্সপেরিমেন্ট দিয়েছিলাম তো তার ভাগ্যটা খারাপ ছিল মানে আমাদের টোটাল টিমটারই তিলের বীজ বপন করার ওই দিনই বৃষ্টি হলো পরের দিন বৃষ্টি হলো তারপরে তো একদম তিল যদি একটু পানি পায় বীজে যায় মাঠটা সে কিন্তু আর গজায় একদম সে এমন মাইন্ড করলো সে আর গজাইলই এক্সপেরিমেন্টই ফেল হয়ে গেল সেজন্য একটু সাবধানে তিলের তিলের বীজটা একটু সফিস্টিকেটেড ডিজামিনেশনের ক্ষেত্রে তো তিলেরও তোমার ব্যবহার যদি আমরা বলি বা এর গুরুত্বটা বলি যে এটা এটাও তেল থাকে অনেক সরিষার মতো অনেক তেল থাকে এবং প্রোটিন পার্সেন্টেজও বেশ আছে আঠারো থেকে বিশ পার্সেন্ট প্রোটিন থাকে আর তাছাড়া ওই তিলের তেল সরাসরি প্লাস এটা নানান ধরনের আইটেমেরও ব্যবহার করা হয় বা সরাসরি খাওয়া হয় সিডস আর ইটেন ফ্রাইড আর মিক্স উইথ সুগার ফর প্রিপেয়ারিং ডিফারেন্ট সুইট মিটস তোমরা জানো তিলের খাজা তিলের নাড়ু বা তিলের ওই যে বাটার বন্টন বা বন তৈরি হয় এগুলোর উপর তিল দিয়ে থাকে নানান রকমের আইটেম করা হয় আর তিলের তেল এক্সট্রাক্ট করার পরে মাস্টার্ড অয়েল কেক এর মতো যে কেকটা পাওয়া যায় সেটাও তোমার গরু গরুকে বা ক্যাটেল গরু ছাগলকে খাওয়ানো যেতে পারে এবং মেনিউর হিসেবে যেতে পারে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে এই তেলটা পারফিউম তৈরিতে কিন্তু ব্যবহার করা হয় হম পারফিউম তৈরি বা পেইন্টস রং তৈরিতে বা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি অনেক সময় ইনসেকটিসাইড কোম্পানিতেও ওরা ব্যবহার করতে পারে বিভিন্ন ধরনের সলভেন্ট হিসেবে আর সরিষার মতো ওই যে শুকনা গাছটাকেও ফুয়েল হিসেবে ইউজ করা যায় মানে সবই ব্যবহার যোগ্য তো এটা তোমার ওই ইয়ার মতোই যদি আমরা মাটি চিন্তা করি যে এটা ফিক রিকোয়ারমেন্টসটা কি হবে এটার ওয়াটার লগিং এটার জন্য হার্মফুল ওই আগেরটা সরিষারও ওয়াটার লগিং হার্মফুল ছিল এটা এটা স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার সহ্য করতে পারে না এবং লুমি সয়েল বা স্যান্ডি লুমি সয়েল হচ্ছে উঁচু উঁচু জমিতে এটার জন্য বেস্ট ওই আগেটার মতো একটা আর ক্লে সয়েল যদি হয় ওই সরিষাতেও তাই ড্রেনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং মজার বিষয় হলো এটাও বেশিরভাগ ফসলের ক্ষেত্রে বোঝা হচ্ছে অ্যালকালাইন এবং অ্যাসিডিক সয়েল কিন্তু সুইটেবল না অথবা ভেরি স্যান্ডি সয়েল স্যান্ডি সয়েলে তো আসলে এমনিতেও নিউট্রিয়েন থাকে না নিউট্রিয়েন একেবারেই পোর সয়েল এই জন্য কোনো ফসলই আসলে যেমন ভালো হয় না একমাত্র বাদাম হতে পারে সেটাও তোমার স্যান্ডি লুম হলে হয় ভেরি স্যান্ডি না আর ক্লাইমেটিক এর কথা একটু মাথায় রেখে এখানে দেখো যে সরিষাটা ছিল আসলে শীতকালের ফসল কুল টেম্পারেচার আর এই ক্ষেত্রে দেখো এ হলো ওয়ারাম রিজিয়নের ফসল গরম এলাকায় ভালো হয় গরম তাপমাত্রার ফসল সে এবং পঁচিশ থেকে সাতাশ ডিগ্রি হলো এর তোমার অপটিমাম টেম্পারেচার যদি এই ফুল যখন আসে হম যখন এই তিলের ফুল আসে ওই সময় যদি টেম্পারেচার কমে যায় তাহলে কিন্তু পোলেনের স্টেরিলিটি হয় এবং ওই বীজ ঠিক মতো হবে না তোমরা কি জানো যে এর একটা উল্টো ঘটনা আছে টেম্পারেচার বেড়ে বেড়ে গেলে আর একটা ফসলের পোলেন স্টেরিলিটি হয় সেজন্য আমরা ওই ফসলটা ওইভাবে চাষ করে থাকি জানো সেটা কোনটা এটার উল্টা ধান ঠিক না ধানে তো অনেক হাই টেম্পারেচার হলে তারপর কিন্তু হ্যাঁ হুইটের ক্ষেত্রে ভেরি গুড হুইটের ক্ষেত্রে হলো ওই যে নর্মালি ঠান্ডা তাপমাত্রা তার পছন্দ ঠান্ডা তাপমাত্রা পছন্দ ওই সময় যদি একটু বেশি হয় ধানের তো স্টেরিলিটি হবে আরো বেশি হলে ধরো তিরিশের উপরে চলে গেল কিন্তু হুইট যদি পঁচিশ ছাব্বিশ বা পঁচিশ আটাশ ডিগ্রি চলে যায় তাহলেই কিন্তু হুইটের স্টেরিলিটি হবে ওই পোলেন স্টেরিলিটি হয় আর তিলের ক্ষেত্রে খুব উল্টা একেবারে উল্টা তিলের ক্ষেত্রে হচ্ছে লো টেম্পারেচার হলে স্টেরিলিটি হয় এই জন্যই দেখো আসলে প্রত্যেকটা ফসলই ওই হিসাব করেই করা আর কি মানে এই ফসল যেমন তার মানে বাস বিচার আছে পছন্দ তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু কৃষকেরা বা সায়েন্টিস্টরা তাকে সেই সময়টাতে কিন্তু চাষ করার চেষ্টা করার কি যত্ন হাওয়ার টু ওয়াটার লগিং এন্ড ফ্রস্ট এটা আবার অতিরিক্ত তাপমাত্রা কম তাপমাত্রায় 
ওইটা যেটা বললাম আর কি এটা খুব সাসেপ্টেবল এবং ওয়াটার লগিং এও এটা ভালো হবে না আর রেইনফল তার ভালো দরকার পাঁচশো থেকে ছয়শো মিলিমিটার বা পঞ্চাশ থেকে ষাট সেন্টিমিটার দরকার তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন পানি না জমে কারণ যেহেতু এটা একটা ওয়ার্ম রিজনের ক্রপ এর হাই হাই হিউমিডিটি দরকার হয় তারপরে একটু হাই টেম্পারেচারের দরকার হয় পাশাপাশি বৃষ্টিও কিছুটা পছন্দ করে কিন্তু পানির জমা জমা পানিটা পছন্দ করে এটা খেয়াল রাখতে হবে তো আমাদের দেশে বেসিক্যালি এই যে ফেব্রুয়ারি মাসের থেকে মাঝামাঝি থেকে আসলে এপ্রিল পর্যন্ত করা যায় হ্যাঁ বলো সাজ্জাদ প্যাটার্নে প্রশ্ন করলে হয় কি একদম দ্বার খুলে যায় আর কি বিভিন্ন ভাবে তখন আমরা কথা বলতে পারি স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল বলো প্লিজ স্যার উইট এর ক্ষেত্রে তো টেম্পারেচার বাড়লে তো স্যার স্টিগমাটা ড্রাই হয়ে যায় সেই জন্য স্টেরিলিটিটা হয় তাহলে স্যার এখানে কেন টেম্পারেচার কমে গেলে স্টেরিলিটিটা হয় এটা পোলেন সাসেপটিবিলিটি যে এটা হলো পোলেন গ্রেইন আছে না তো কম টেম্পারেচারে সে আর মানে মুভমেন্ট আর থাকে না তার স্টেরাইল হয়ে যায় আর ওটা হলো ড্রাই হয়ে যায় শুকনা থাকে এবং টেম্পারেচার বেড়ে গেলে স্টিগমা হচ্ছে তোমার ওইটাতেও পোলেনের স্টেরিলিটি আসে আসলে বললাম না যে ফসল এক একটা এক এক সিজনে বা এক এক তার ক্লাইমেটিক রিকোয়ারমেন্ট এক একটা এক এক রকম এর হচ্ছে কম তাপমাত্রা পছন্দ যেমন একজন রাশিয়ানকে তুমি যদি বাংলাদেশে এই যে এটা ছেড়ে দাও এখানে সে কিন্তু ওই মাঘ মাসে খালি গায়ে ঘুরবে আর তোমাকে যদি ওইখানে জুলাই মাসে ছেড়ে দেয় রাশিয়াতে তুমি কিন্তু ঠান্ডার চটে বাঁচতে পারবো কারণ তুমি তোমার ক্লাইমেটিক রিকোয়ারমেন্ট তোমার এমন একটা পরিবেশ বড় হয়েছে তোমার ক্লাইমেটিক রিকোয়ারমেন্ট এইরকম টেম্পারেচার সহ্য করতে পারি না মানে লো টেম্পারেচার হ্যাঁ রাশিয়ানরা কিন্তু ঠিকই সে তারা মাইনাস ডিগ্রিতে থেকে 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 তাদের এমন বডি অবস্থা হয়েছে যে তারা এখন আমাদের দেশে গরমকাল তো সহ্য করতে পারবে না শীতকাল আমাদের দেশে শীতকাল তা ওদের কাছে কিছুই না পানি জাস্ট খালি গায়ে ঘুরে বেড়াতে কিন্তু তুমি আমি কিন্তু রাশিয়াতে গেলে ওদের গরমকালেও কিন্তু আমাদের মাঘ মাসের চেয়ে বেশি শীত বিষয়টা একটা ওরকম যে তিল কিন্তু লো টেম্পারেচারে ওর পোলেন স্টেবিলিটি হয় আবার গম হচ্ছে হাই টেম্পারেচারে তার পোলেন স্টেবিলিটি হয় এবং এটারও একটু খেয়াল রেখো ছোট ছোট বীজ তো মাস্টার্ড এর মতোই ওই অল্প সাত থেকে নয় কেজি বীজের দরকার হয় প্রতি হেক্টর জমিতে এটাও লাইন সুইং করা যায় আবার ব্রডকাস্টিং করা যায় লাইন টু লাইন পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার হয় বা মানে কম করা যায় সরিষা এবং তিলের মোটামুটি কাছাকাছি ওটা সরিষা যদি তিরিশ সেন্টিমিটার হয় তাহলে তিল ও হ্যাঁ তিল ও তিরিশ সেন্টিমিটার ধীরে ধীরে করা যেতে পারে অসুবিধা নেই আর এইখানে খেয়াল করো ওই সরিষার ক্ষেত্রে আড়াইশো তিনশো কেজি ছিল কিন্তু ইউরিয়া আর এই ক্ষেত্রে অনেক কম খেয়াল করছো একশো থেকে একশো পঁচিশ কেজি আসলে সরিষার তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে তিলটা মাঠে কম সময় থাকে তো আর এর গ্রোথ কিন্তু সরিষার মতো এত না খাটো খাটো হয় গাছগুলো এই জন্য এর ইউরিয়ার পরিমাণটাও কম দরকার হয় আসলে বা ওভারঅল ফার্টিলাইজার এর দোষটাই আসলে কম শুধু খেয়াল রাখতে হবে ওই যে মেথডটা হাফ অ্যামাউন্ট ইউরিয়া এবং অন্যান্য ফার্টিলাইজার আগের মতো ফাইনাল ল্যান্ড প্রিপারেশন সময় অ্যাপ্লাই করতে হবে আর বাকি যে ইউরিয়াটা রয়ে গেল সেটা তুমি কতদিন পরে প্রায় পঁচিশ তিরিশ দিন পর কিসের পঁচিশ তিরিশ দিন চারা গজানো বীজ তো ফেলার পরে যে চারা হবে তার বিশ পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন পরে অ্যাপ্লাই করে দিবা তাহলে মোটামুটি কাভার হয়ে যাবে আর ইরিগেশন আসলে লাগে না খুব একটা যেহেতু খরিফ একে হয় তো শুরুতে দরকার হতে পারে ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে যদি বৃষ্টি না হয় ওই যখন চারাটা গজাবে আর কি তারপরে কিন্তু ইরিগেশন তাছাড়া না বীজ বকনের পর কিন্তু ইরিগেশন দেওয়া যাবে চারা যখন একটু বড় হবে তখন আর যদি মনে করো যে একেবারে বৃষ্টি হচ্ছেই না এপ্রিল মাস পহেলা বৈশাখ চলে যেতেছে তখন হয়তো বা আর একটা ইরিগেশন দেওয়া যেতে পারে আর খরিফ টু তে আসলে ইরিগেশন আমরা বরং ড্রেনেজ এর ব্যবস্থা করতে হয় কারণ বৃষ্টি থাকে সেই সময় মাটি মাঠ থেকে পানিটা আরো উল্টা বের করে দিতে হয় এটা খেয়াল রাখতে পারি উইডিং তো করতেই হবে আগেও যেরকম বলেছি যে তোমার উইড যদি বেশি হয় তাহলে একবার বা দুইবার অর্থাৎ তোমরা জানো যে ক্রিটিক্যাল স্টেজ অফ 
ক্রপ উইড কম্পিটিশন একটা শব্দ আছে ক্রিটিক্যাল স্টেজ অর্থাৎ কোন সময় পর্যন্ত বা কত দিন পর্যন্ত উইড মাঠে থাকলে যদি থাকে এদের জমিতে তাহলে ফসলে ক্ষতি হয় সেই সময়টা যদি কাভার করা যায় যে উইড ফ্রি রাখা যায় তাহলে বেস্ট এটাও তোমার ওই এক প্রথম দিকে আগে প্রথম পঁচিশ তিরিশ দিন যাবৎ উইড ফ্রি রাখতে পারলে খুবই ভালো ফলন হয় সেই জন্য প্রথমে দশ থেকে পনেরো দিন পরে চারা গজানো দশ পনেরো দিন পরে একবার উইডিং করলা আর পরে আবার বিশ পঁচিশ দিন পরে আরেকবার উইডিং করে দিলে তাহলে খুব ভালো আর কি ইফেক্ট পাওয়া যায় ভালো ফলন পাওয়া যায় পরবর্তীতে আর এই পোকামাকড় গুলো হয় এই যে হেয়ারি ক্যাটার পিলার জেসিট আর ডিজিজ এর ক্ষেত্রে স্টেম রড অল্টারনেটিয়াল লিফ স্পট লিফ লাইট ইত্যাদি এগুলো হয় पचातर थे आशी भाग कैपिउल पेके जाए तक हार्भेस्ट कर फल स्प्लीट हो ड्राई शुक्रिंग शैटारिंग नीचे पड़े जाए मटीर मेच्योर हम তো সেক্ষেত্রে আমরা কি বলি যে যখন গাছটা হলুদ হয়ে যায় বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বা থেকে যখন দেখবা যায় ইয়েলো হয়ে গেছে শক্ত হয়ে গেছে অত্যন্ত তখন মনে করবো যে হ্যাঁ এখন এটা কাটার সময় হয়েছে এবং নিচের দিকের বা আসলে অনেক সময় পুরো গাছের পাতা গুলো ঝরে যায় হ্যাঁ এই সময় ঝরে পড়ে যায় তখন ওই কাঁচি দিয়ে বা হাত দিয়ে টেনে তুলে এটাকে হারভেস্ট করতে হারভেস্ট করার পরে ওই যে সরিষা যেমন মাঠে রেখে দেওয়া হয় এটাকেও মাঠে রেখে দেওয়া হয় তিন থেকে চার দিন चार दिन जमीते शुकान है शुकान पर तरह आस्ते आस्ते बीटी कर ले बीज गो सरिषार मत बेर বের হয়ে আসলে পরে তারপরে মাটি টাটি অনেক সময় লেগে থাকে সেটা ভালোভাবে চেলে বলা হয় যেটা পরিষ্কার করা হয় যে তারপরে তোমার শুকানো হয় শুকানোর পর তিন দিন শুকানোর পরে তোমার ভালো যে কোনো একটা কন্টেনারে রেখে দিতে হবে ওই আট থেকে নয় পার্সেন্ট ময়েশ্চার কন্টেন্ট আর কি এনে ওইটা দেখলেই বোঝা মানে শুকানোর পরে বোঝা যায় কৃষকরা তো আর ময়েশ্চার পার্সেন্টেজ মাপে না ওরা ওই যে দাঁতের নিচে কামড় দিলেই বুঝতে পারে কত পার্সেন্ট ময়েশ্চার घसा दिए फुदे उड़े दाओ से ब्राउन कलर चले तक एकदम धबधबे सदा अंश बेर हलो कलो बीजे कलो रंग तो শুকানোর পরে যখন ওই ওটাকে সরিয়ে ফেলা হয় তখন আবার ওই সাদা কার্নেলটা বের হয় ওইটা হচ্ছে হোয়াইট স্টিল আর কি দামটা একটু বেশি আর এটার দামটা একটু কম বাজারে দেখব এটা সরানোর প্রসেস কি স্যার এটা তো ওই যে ড্রাই করার পরে আমার ধারণা ওইটা ইয়া করে ফেলে আর কি ওই যে কি বলে রোস্টিং করা হয় রোস্টিং করলে তখন ওই খোসাটা ছড়ানো যায় সহজে আর বেশি শুকালে ও খোসাটা ছড়ে যাবে স্যার এটা খোসানোর ইয়া আমাদের বাসায় আছে স্যার যা তার আছে चाल गुड़ा करते मध्य रेखे
পাথরের চাকরি দুই পাথরের চাকরির মাঝখানে পেশানো হয় পেশানো যন্ত্র বলতে পারো কি পেশন যন্ত্র ঠিক আছে হ্যাঁ তোমাদের আইডিয়া খুবই ঠিক তার মানে এখনো তো যাতার ব্যবহার বাড়ি কই দেখেছি আমি যে অনেক জাতা একসময় এখনো আছে কিনা আমি জানি না ঠিক থাকতে পারি ভেরি গুড তাহলে তো তোমাদের কৃষকের মাঠে যদি যাও দেখবো আরো কম সাতশো আটশো কেজির মতো হয় আর কি ওনারা তো আর এত যত্নাত্মক করতে চায় না সেই জন্য এটা তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবা আমি তো এই কথা বলতেছি এই মাঝখানে মাঝখানে অনেক সময় আসলে সামনাসামনি ক্লাস হলে আরো সুন্দর মজা করে ক্লাস নেওয়া যায় যদি এখন যেহেতু তোমাদের চার সেকশন একসাথে নিতে পারতেছি এই সুবিধাটা এই সুযোগটা আমি নিচ্ছি আর কি তো ওই যে কি বলে এটা এটাকে বলে হয় ইল্ড গ্যাপ মনে রাখবে একটা শব্দ ইল্ড গ্যাপ ইল্ড গ্যাপ মানে ধরো সায়েন্টিস্টরা তারা অনেক এক্সপেরিমেন্ট করে করে তারা কিন্তু সর্বোচ্চ একটা ফসল সর্বোচ্চ কতটুকু ফলন দিতে পারে সেটা কিন্তু তারা বের করে ফেলে হ্যাঁ গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউসে করে হোক বা কন্ট্রোল এনভারনমেন্টে যদি চাষ করে সেটাকে তারা দেখে যে হ্যাঁ যেমন ধরো এখানে দেড় হাজার কেজি এই ঠিক মতো যদি চাষ করা যায় সমস্ত তার রিকোয়ারমেন্ট সয়েল রিকোয়ারমেন্ট তার ক্লাইমেটিক রিকোয়ারমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস ইরিগেশন ওয়াটার ফার্টিলাইজার সব ঠিক থাকলে দেখা গেল যে দেড় হাজার কেজির ফলন দিতে পারে সবকিছু ফার্স্ট ক্লাস থাকলে একেবারে স্ট্যান্ডার্ড থাকলে কিন্তু কৃষকের মাঠে কিন্তু বা আমাদের যে ন্যাচারাল কন্ডিশনে এটা কিন্তু ফুলফিল করা যায় না সেই জন্য আমরা এই ম্যাক্সিমাম ইলটা পাই না ধরো আমরা পেলাম নয়শো কেজি তখন কিন্তু এই যে পনেরোশো থেকে নয়শো মাঝখানে ছয়শো কেজি নাই এইটাকে আমরা তখন বলি ইল্ড গ্যাপ তাহলে এই হলো সিসামের সম্পর্কে এখন গ্রাউন্ড নাট কিছুটা বলবো কিছুটা স্লাইড বলে আমরা হয়তো বাসকে রেখে দিব কালকে আশা করি বা তোমরা একটু পরামর্শ করো শনিবারে ইনশাল্লাহ শনিবার দিন আমরা আশা করি তোমাদের এই অংশ শেষ মানে পুরো বাকি দুইটা সহ এটা শেষ করে দিব কি আমার যে পাঁচটা হ্যাঁ বলো সকাল থেকে ক্লাস করতেছি স্যার অনেকক্ষণ থেকে স্যার আজকে শেষ করলে ভালো হয় কষ্ট দিয়ে করতে চাই না আসলে কারণ সারাদিন যেহেতু ক্লাস নিয়েছো আর শনিবারে যেহেতু ক্লাস নাই সাজিয়ে